ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇൻസേർട്ട് ടാബായിരുന്നു ഇൻസേർട്ട് ടാബിനുള്ളിൽ വരുന്ന രണ്ട് കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് പേജസ് കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പും രണ്ട് ടേബിൾസ് കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾസ് കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് ടാബ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടേബിൾ ഡിസൈനും ലേ ഔട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടാബിനുള്ളിൽ വരുന്ന കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സും കമാൻഡുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടേബിൾസ് കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിലെ തന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷനൂടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അതും കൂടെ നമുക്കിന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ടിൽ ടേബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത് വരുന്നത് എക്സൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് എന്താണ് എക്സൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരുപാട് കോളംസും റോസും ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ കോളംസിലും റോസിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എന്താണ് സീരിയൽ നമ്പർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് കോളം നെയ്മ് നെക്സ്റ്റ് കോളം മാർക്സ് നെക്സ്റ്റ് സബ്ജെക്ട്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു കോളം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ബോക്സിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും കോളംസും റോസും നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതും അതിനുള്ളിൽ കോളംസും റോസും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്കിത് സൂം ഇൻ ചെയ്യാനും സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സെൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിള് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓൾ സെലക്ട് കൊടുത്ത് ബാക്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി അത് നമുക്ക് റിമൂവായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തതായി ടേബിൾസിൽ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ക്യുക്ക് ടേബിൾസ് എന്ന് വരുന്നത് ഈ ക്യുക്ക് ടേബിൾസ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരുപാട് ടേബിൾസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലെ എന്താണോ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രം നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്കായിട്ടൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണോ വരുത്തേണ്ടത് ആ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ക്യൂക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബാക്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സെല ഓൾ സെലക്ട് കൊടുത്ത് ബാക്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വരുന്ന കമാൻഡ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡാണ് എന്താണ് പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡിൽ ഈ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാനായിട്ട് അതായത് ഓൺലൈൻ പെർച്ചേസ് സോറി ഓൺലൈൻ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് കാണാം സ്റ്റോക്ക് ഇമേജസ് എന്ന് കാണാം ദിസ് ഡിവൈസ് എന്ന് കാണാം നമുക്കിതിൽ ഡി ദിസ് ഡിവൈസ് അതായത് നമ്മുടെ ഡിവൈസിലുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡൗൺലോഡ്സിലുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതാണ് ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ നെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓൺലൈനായിട്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റോക്ക് ഇമേജസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഇനി നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ടാബും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ ഫോർമാറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കമാൻഡ്സും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിന് ഒരു
അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റിക് എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈയൊരു പിക്ചറിനെ ഇത് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈയൊരു പിക്ചറിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ആർട്ടിസ്റ്റിക്സ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമാൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായി വരുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻസി നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ ഷാർപ്പൻ ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കാനും സാധിക്കും അതിനെയാണ് ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമാൻഡ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് കോംപ്രസ് പിക്ചറാണ് അതിൻ്റെ റിസൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ചേഞ്ച് പിക്ചർ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേറൊരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് പിക്ചറിൽ ഈ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദിസ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ആ പിക്ചർ കിടക്കുന്നത് ആ പിക്ചർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പിക്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പിക്ചറിന് പകരം നമുക്ക് വേറൊരു പിക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൂമിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചറായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീസെറ്റ് പിക്ചറാണ് ഈ റീസെറ്റ് പിക്ചറിൽ റീസെറ്റ് പിക്ചർ ആൻഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റീസെറ്റ് പിക്ചർ ആൻഡ് സൈസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പിക്ചറിൻ്റെ സൈസ് റീസെറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് പിക്ചർ സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ പിക്ചർ സ്റ്റൈൽസിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിന് ഫ്രെയിം കൊടുക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റൈൽസ് കൊടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും കണ്ടോ പിക്ചറിന് നമുക്ക് ഫ്രെയിമൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഷാഡോ കൊടുക്കാനും ഗ്ലോ കൊടുക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് പിക്ചർ സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മോർ കൊടുക്കുമ്പം ഒരുപാട് നമുക്ക് ഡിസൈൻസ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റൈൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് പിക്ചർ ബോർഡറാണ് നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിന് ബോർഡർ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഒരു ബോക്സ് പോലെ നമുക്കൊരു ബോർഡർ കൊടുക്കാം അതിന് നമുക്ക് കളറും കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള കളറിലും നമുക്ക് ബോർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി ഔട്ട്ലൈൻ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്ലൈൻ റിമൂവ് ആവും അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് പിക്ചർ എഫക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിന് കുറച്ച് എഫക്ട്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഷാഡോ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷാഡോ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കണ്ടോ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷനും നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായി വരുന്നത് ഗ്ലോ ആണ് ഗ്ലോവും നമുക്ക് ഏത് കളർ വെച്ചിട്ടാണോ ഗ്ലോ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ കളർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അടുത്തതായി വരുന്നത് സോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ആണ് അത് നമുക്കൊരു ഫെതർ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എഡ്ജൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ പിക്ചർ കിട്ടും അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് റിവീലാണ് കണ്ടോ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള റിവീൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ത്രീ ഡി റൊട്ടേഷൻ ആണ് ത്രീ ഡി റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണോ ത്രീ ഡി ടൈപ്പിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനാണ് ത്രീ ഡി റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിന് പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റൈൽസും ബോർഡേഴ്സും എഫക്ട്സും ലേ ഔട്ടും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പിക്ചർ ലേ ഔട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹലോ എന്നൊരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഈ ടെക്സ്റ്റിന് നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ആർട്ട് ഡിസൈൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു ടാബും ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വേറെ രണ്ട് ടാബ്സും ക്രിയേറ്റ്
നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിന് താഴെയായിട്ട് എന്ത് ടെക്സ്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് പ്രൊമോട്ട് എന്താണ് പ്രൊമോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു ഷേപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വേറൊരു ഷേപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് പ്രൊമോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഡിമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പഴയ രൂപത്തിൽ എന്തായിട്ട് വന്നു നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഷേപ്പ് മാറി ഒരൊറ്റ ഷേപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന പിക്ചർ ഈ സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഈ സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂവ് മൂവ് ഡൗൺ കൊടുക്കാം മൂവ് അപ്പ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് രീതി ഇപ്പോൾ നാല് പിക്ചേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നാല് ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂവ് അപ്പ് മൂവ് ഡൗൺ മൂവ് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വരും ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫയല് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ കൊണ്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ മോണിറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു പ്ലോട്ടറിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റോ ഇല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ഡൗണോ ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റും ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റും ആണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനും ഡൗൺ ചെയ്യാനൊക്കെ ആ പിക്ചേഴ്സിന് നമുക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ലേ ഔട്ട്സ് ആണ് ലേ ഔട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഈ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലേ ഔട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനാണ് ലേ ഔട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് സ്മാർട്ട് ആർട്ട് സ്റ്റൈലാണ് എന്താണ് സ്മാർട്ട് ആർട്ട് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആർട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേറൊരു ആർട്ടിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനാണ് സ്മാർട്ട് ആർട്ട് സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് കളേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി തീം കളേഴ്സ് ഉണ്ട് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അസൻറ്റ് വൺ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് റീസെറ്റ് ഗ്രാഫിക് നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം കൊടുത്ത ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക് നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും കണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണോ ഇരുന്ന് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യുവാനും കളറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പഴയ കളറിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ആർട്ട് ഡിസൈനിൽ വരുന്ന കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സും കമാൻഡും അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബാണ് ആ ടാബിനുള്ളിൽ വരുന്നത് ഷെയ്പ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ള ഷെയ്പ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് വേണ്ട വേറൊരു ഷെയ്പ്പ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയ്പ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലാർജർ ആക്കാനും സ്മോളർ ആക്കാനും സാധിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഷെയ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഷെയ്പ്പിൻ്റെ സ്റ്റൈലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടോ ബോർഡറൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിന് നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്പ്പ് ഫിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു കളർ ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോർഡർ ഒരു കളറ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന വേറൊരു കളറാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഷെയ്പ്പിനുള്ളിൽ വേറൊരു കളർ ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷെയ്പ്പ് ഫില്ല് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ല് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഫില്ല് വേണ്ട
അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഫിൽ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫില്ല് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കളർ വേണ്ട നമുക്ക് കളർ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നോ ഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കളർ വൈറ്റ് കളറായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് കളറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ബ്ലാക്കിലോട്ട് ആകുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ നമുക്ക് ആ വേർഡ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിന് ഔട്ട് ലൈൻ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിന് ഔട്ട് ലൈൻ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇഷ്ടമുള്ള ഔട്ട് ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ആ ടെക്സ്റ്റിന് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷാഡോ ഷാഡോ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷാഡോ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റിഫ്ലക്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതായി വരുന്നത് ആക്സസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ വരുന്നത് ഓൾട്ട് ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമാൻഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമാൻഡ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓൾട്ട് ടെക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ജനറേറ്റ് ഓൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ മീ അതായത് ഈ പിക്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് വേണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജനറേറ്റ് ഓൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ മീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ വിത്ത് എ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അറേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിലെ കമാൻഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പൊസിഷൻ എന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ആ ഒരു പിക്ചർ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബോട്ടം കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ ബോട്ടം പോവും സെൻറ്റർ പിന്നെ സോറി ടോപ്പിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ ടോപ്പിൽ പോവും സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ സെൻറ്ററിലോട്ട് പോവും അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സെൻറ്റർ ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ബോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതും ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് പൊസിഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കേസർ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇതാണ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ പിക്ചർ ഫോർമാറ്റിൽ റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റിൽ സ്ക്വയറിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടോ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ബിഹൈൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ റാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം ബിഹൈൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രിങ് ഫോർവേഡ് ബ്രിങ് ഫോർവേഡ് ടു ടെക്സ്റ്റ് വരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ആ ടെക്സ്റ്റിന് പുറത്തായിട്ട് ആ പിക്ചർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റ് ബിഹൈൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്രിങ് ഫോർവേഡും സെൻറ്റ് പോ ബാക്ക്വേഡ് എന്നും പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് സെലക്ഷൻ പാൻ ആണ് ഈ സെലക്ഷൻ പാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷോ ചെയ്യാനും ഹൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതായത് ഇതാണ് ആ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കണ്ടോ ഹൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു പിക്ചർ
റൊട്ടേറ്റിലോട്ട് പോയപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റായി പിന്നെ നമുക്കത് ഫ്ലിപ്പ് വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഹോറിസോണ്ടലായിട്ടും ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊണ്ട് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കമാൻഡാണ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമാൻഡ് ഈ കമാൻഡ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഈ ഒരു പിക്ചർ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണോ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ല് നമുക്ക് ഈ ഫില്ല് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സൂം ചെയ്ത് ഫിൽ ചെയ്ത് ഈ ഒരു സ്ക്വയറിനകത്ത് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഫില്ല് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഹൈറ്റും വിട്ട് നോക്കാനാണ് നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ ഹൈറ്റും വിട്ടും കണ്ടോ നമുക്ക് കൂട്ടുവാനും കുറയ്ക്കുവാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വരുന്നത് ഷേപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡാണ് ഇതും എന്താണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കൊരു ഷേപ്പ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കത് ഡ്രോ ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാം നമുക്ക് വൈറ്റാക്കാം ബ്ലാക്കാക്കാം ബ്ലൂ ആക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറും കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇലസ്ട്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷേപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഷേപ്പ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ടാബ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സും കമാൻഡ്സൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള കമാൻഡ്സ് ഇൻഷേ ഇൻസേർട്ട് ഷേപ്പ്സ് നമുക്ക് ഷേപ്പ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടോ നമുക്ക് വേറൊരു ഷേപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ഷേപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് എഡിറ്റ് ഷേപ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് വേറൊരു ഷേപ്പിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് ചേഞ്ച് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഡ്രോ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സാണ് നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഡ്രോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഡ്രോ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ബോക്സിനുള്ളിൽ എന്താണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡ്രോ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഷേപ്പ് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സിനകം കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സിനകത്തെ കമാൻഡുകളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കളർ ഫില്ല് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണോ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് കളർ ഫില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഷേപ്പ് ഫില്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സെയിം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബോർഡർ ഒരു കളറ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത കളർ വേറെ ഒരു കളറാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാനായിട്ടും സാധിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഷേപ്പിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈനിൻ്റെ കളറും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഷേപ്പ് ഔട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷേപ്പിന് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാനും സാധിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഷാഡോയും റിഫ്ലക്ഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യാനും ആ ടെക്സ്റ്റിന് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സിലെ കമാൻഡുകൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടാബിലും ഉള്ളത് ഓക്കെ ആ സെയിം തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യാനും പിന്നെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഓൾട്ട ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാനും പിന്നെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബ്രിങ് ഫോർവേഡ് സെൻറ്റ് ബാക്ക്വേഡ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ
ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് കമാൻഡ് ചേഞ്ച് ഗ്രാഫിക്കും ചേഞ്ച് ടു ഷെയ്പ്പും ആണ് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഗ്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ഐക്കൺ വേറൊരു ഗ്രാഫിക്സിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ നിന്നായാലും സ്റ്റോക്ക് ഇമേജിൽ നിന്നായാലും ഓൺലൈൻ സോഴ്സിൽ നിന്നായാലും നമുക്ക് എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയത് പോലെ തന്നെ ഐക്കൺസിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐക്കണിന് പകരം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഐക്കൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് കൺവേർട്ട് ടു ഷെയ്പ്പ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐക്കൺ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഷെയ്പ്പിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഗ്രാഫിക്സ് സ്റ്റൈൽസ് ഈ ഗ്രാഫിക് സ്റ്റൈൽസ് കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വരുന്നത് കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഐക്കൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ടറ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഒരു കളർ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈനിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധിക്കും ആ ഐക്കണിന് പല രീതിയിലുള്ള എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഷാഡോ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഐക്കണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ആപ്പിൾ വിത്ത് സോളിഡ് ഫിൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് അതിനെ റാപ്പ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ടാബിലൊക്കെ പഠിച്ച സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിലും വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പഠിപ്പിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ നയൻ ത്രീ ഡബിൾ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ